Pour cette recette, il faudra commencer par hacher en morceaux une grosse poignée de pistaches. Versez ensuite 160 g de bananes congelées et coupez en petits morceaux. Ajoutez 245 g de fraises congelées. Vous pouvez remplacer les fraises par n'importe quel fruit de votre choix. Mais par contre, je vous conseille de garder la banane en base pour cette recette. Mixez le tout jusqu'à obtenir des petits morceaux. Rabattre vers le centre à l'aide d'une spatule. Et ajouter 150 g de fromage mascarpone. Et mixer le tout jusqu'à ce que le mélange soit lisse. Vous pouvez très bien remplacer le fromage mascarpone par un fromage à tartiner, du type fromage Philadelphia. Mais pour ma part, je préfère utiliser du fromage mascarpone parce qu'il est beaucoup plus ferme, beaucoup plus épais et donc qui va permettre d'avoir une superbe texture pour cette glace fait maison. Et selon la puissance de votre robot mixeur, ça prendra environ 30 secondes à 1 minute. Il s'agit de la fameuse glace Cheesecake qui est déjà bien connue. Faite avec des ingrédients simples, c'est surtout une glace sans sucre ajouté. Ici, nous allons compter sur la banane qui est naturellement sucrée pour avoir la dose parfaite au niveau de la douceur. Et regardez-moi cette texture. Inutile d'aller acheter de la glace quand vous pouvez faire ça à la maison. Parsemer des petites pistaches que nous avons hachées précédemment et c'est prêt à être dégusté. C'est une glace onctueuse qui fond dans la bouche qui est légère au goût et qui est très rafraîchissante. À servir en dessert ou alors après une longue promenade en guise de récompense. C'est une glace minute qui vous donnera environ 5 portions individuelles. Et hier, je vous ai partagé ma recette du caramel à l'huile d'olive. Je vous invite à en ajouter un petit peu sur votre glace. C'est juste du bonheur. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une délicieuse dégustation.